Korzystając z okazji nadchodzących zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2022 roku, wpadłem na pomysł przedstawienia Wam podobnych zawodów lecz na innej maszynce z epoki 8-bitowej. Co prawda gra o nazwie Winter Olympics pojawiła się na platformy takie jak Amiga, Microsoft DOS, Sega Mega Drive, Game Gear czy Super Nintendo, to wersja Master System przykuwa naszą uwagę. Na czas wydania tej wersji, przełom 1993 i 1994, na chwilę przed igrzyskami, Master System od momentu pojawienia się na rynku japońskim w formie Sega Mark III miała 8 lat, z czego 7 na rynku europejskim i to stanowi grę dla najstarszego urządzenia, jeśli nie jednym z najstarszych. Warto zaznaczyć, że prezentowana gra pod szyldem zimowych igrzysk są pierwszymi zawodami odbywającymi się w innym roku niż letnie, bardziej znane olimpijskie zmagania. Ostatnie, które rozegrały się w tym samym roku miały miejsce w Albertville w 1992 przed Barceloną. Cel ten ma za zadanie spopularyzować same wydarzenia i w zasadzie rozgrywają się letnie i zimowe co dwa lata. Choć ostatni rok pokazał, że może być inaczej, niekoniecznie z powodu konfliktu zbrojnego. <śmiech> Uruchamiając grę otrzymujemy planszę wydawcy US Gold wraz z informacją o Komitecie Olimpijskim Lillehammer, który ustalił datę rozpoczęcia igrzysk w Lillehammer w Norwegii 12 lutego 1994 roku. Nie mamy natomiast studia pracującego nad wersją na Sega Master System. To jest tajemnicze Tirtex. Mało wiadomo o tym studiu. Do wyboru mamy 8 języków europejskich. Nie trzeba wspominać, który jest nieobecny. Po dokonaniu wyboru widzimy jeszcze raz US Gold i dość wymowną planszę przypominającą nam o 17 zimowych igrzyskach w Lillehammer. Jeżeli tego nie zapamiętasz, spotka Cię przykre zapytanie. Dobrze, zacznijmy od tego. Jakie metale Polska zdobyła w igrzyskach zimowych w Lillehammer 1994? Tak, właściwie to mam taki o. Źle. A które to były igrzyska w Tokio 2020? Nie moje? Prawda zakuty łubie. Demko pokazuje nam jak wystartować na skoczni. Do tego przyda nam się instrukcja dołączona do gry. Menu główne oferuje trening, zwykłe sprawdzanie wybranej dyscypliny, w której ćwiczymy zdolności. Za dobry wzór postawiłem na skoki narciarskie pasujące do polskiego sportu zaraz obok siatkówki. Przy ekranie wyboru dyscypliny jest możliwość zmiany kierunków sterowania, a to przeciwnie i w kierunku ruchu wskazówek zegara, w kierunku i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara oraz tradycyjnie zgodne z niezbyt precyzyjnym krzyżem, polem kierunkowym na kontrolerze do Sega Master System. Nie zmieniałem pada, by poczuć się jak pod koniec 1993 roku, mając wyłącznie Segę 8-bitową. Dyscyplin mamy 10 z 12 faktycznych na igrzyskach, są to short track lub bardziej po polsku łyżwiarstwo szybkie na torze krótkim, super gigant z kategorii narciarstwa, bobsleigh, slalom gigant pomiędzy super gigantem a slalomem, slalom, biatlon, dwubój zimowy na 20 km, skoki narciarskie, saneczkarstwo, bieg zjazdowy, zjazd, Jazda po muldach. Zasadniczo najlepiej radzę sobie tylko w biatlonie, gdyż jest przyjemnie rozwiązane pokonywanie odległości, choć samo strzelanie do tarcz, do tego wrócimy. Skoki narciarskie charakteryzują się odpowiednim wyczuciem czasu, dobrą prędkością i balansem ciała, jednakże w tej grze tylko szczęście dyktuje warunki. Dlaczego? Dlatego. Na początku na co patrzymy to na malutkie drzewko wskazujące nam intensywność wiatru. Problem pierwszy, drzewko niechętnie raczy się uspokoić i zaparzyć melisę, by lot był niezakłócony. Te norweskie wiatry w górach. Jak już drzewko nie będzie pieszczone przez wicherek i będzie w standardowej dla drzewka pozycji, wystarczy wcisnąć przycisk pierwszy. Ruszamy, zwracamy uwagę na ilustrację nart, która wskazuje nam prędkość. Strzałki muszą znaleźć się na środku oznaczonych linii, by zachować bardzo szybki lot. Inaczej opadasz wyjątkowo wolno i nisko. Manewruje się szybkość przy pomocy górnego lub dolnego kierunku d -pada. Teraz problem ostatni, sam telemark. Narciarz balansując ciałem daje sygnał do skorygowania długości lotu. Dodatkowo rusza dłońmi nie bez powodu, w tym momencie należy wcisnąć przeciwny kierunek w stosunku do ręki. Prawa ręka, lewy d -pad. lewa ręka, prawy d -pad. Przed wylądowaniem dosłownie kilkadziesiąt centymetrów lub kilka pikseli od ziemi wciskamy przycisk drugi. 
Wciśniemy dwójkę za wcześnie, tracimy pokonany dystans. Gdy za późno, to obracamy się na śniegu, jak ja 20 lat temu na podwórku. Po teście postanowiłem ujrzeć ustawienia, a w nich liczba graczy, nawet do czterech można wybrać, na zasadzie przekazywania padów. Poziom trudności do olimpijskiego nie zamierzałem podchodzić, aż taki dobry w tym nie jestem. Przesłuchanie dość miło brzmiących utworów i efektów dźwiękowych. Główną częścią gry są tak zwane pełne igrzyska. Mini są tym, dla których wybieramy kilka dyscyplin. W tym wypadku gra jest niepełnowartościowa, ponieważ nie bierzemy udziału we wszystkich sportach. W trybie olimpijskim najpierw nazywamy naszego zawodnika naszą zawodniczką. Pozwoliłem nazwać się w ten sposób. A jak ty byś się nazwał na zawodach? Po prostu ja. Wybieramy kraj, który reprezentować mamy. Brakuje Polski. To ostatnia olimpiada w grze na konsole, w której brakuje naszego kraju. Zatem postanowiłem zostać Szwedem. Swedish Mealtime. Ktoś pamięta? Możemy zadecydować o sposobie sterowania kierunkami i wybrać płeć. Chłopcyk czy dziewczynka. Następnie mamy ekran rozpoczęcia igrzysk. Pochodnia niesiona przez jedną z maskotek tych igrzysk zapala znicz olimpijski i ruszamy. Na początek saneczkarstwo. Myślę sobie, będzie z górki. Tymczasem też trzeba tę dyscyplinę opanować do perfekcji. Otrzymujemy listę zawodników, kraje reprezentujące i co niektórych pokonany czas. Lub ich brak, jeśli startujemy jako pierwsi. Miejsce, gdzie rozgrywa się walka o medale, przykładowe Hunterfossen i jedziemy. Klepiemy energicznie jedynkę i dwójkę, po czym cała technika przenosi się na lewy i prawy kierunek sanek. W instrukcji mowa jest o pozostaniu na oblodzonej powierzchni śnieżnej, dokładnie pod sankami. W niemyśl tej zasady skręcałem na samej zaokrąglonej tubie, przy której nie zyskiwałem na prędkości. Nie jest łatwe opanowanie zakrętów wraz z coraz szybszym tempem na torze, ponieważ gdy podążasz za jasnym torem, to na prostej masz spore szanse na uderzenie w barierkę i spowolnienie jest gwarantowane. Dobrego czasu nie miałem z wyżej wymienionych powodów. Po konkurencji otrzymujemy tabelę wyników kompletną. By przyspieszyć proces odtwarzania wyników, przytrzymujemy klawisz drugi. Jako Szwecja jestem ostatni. Klasyfikacja medalowa przedstawia miejsce, państwo i ilość zdobytych medali. Zjazd, bieg zjazdowy. Tu mamy do czynienia nie tylko z czasem i szybkością, lecz z umiejętnym przejazdem pomiędzy bramkami kierunkowymi. Tor nie wygląda na trudny, jednak brak znajomości trasy ze spokojem otwiera drogę do dyskwalifikacji. Z desperacji skończyłem na drzewie. Podpowiedzią godną dodania, iż ten dźwięk informuje nas o pokonanej bramce. Brak oznacza przegraną. Jazda po muldach. Dość akrobatyczna część zawodów. Naszym zadaniem jest pokonać niewielkie wgłębienia i górki zwane muldami w efektowny sposób. Zwracamy uwagę na punktację i wyszukane sztuczki. Wyruszamy i musimy w odpowiednim momencie środek paska wykonać triki dla punktów. Kiedy narty skręcone w prawo skręcą w lewo, nasz kierunek ma być przeciwny dla najlepszej prędkości. W praktyce bardzo łatwo traci się orientację w tym co robimy i jedynie na co liczymy to na dużą ilość punktów przy sztuczkach. Kiedy Pasek jest na środku, wciskamy dowolny kierunek i jednocześnie przycisk 1 lub start. I tak do końca trasy. Nie opanowałem mult właściwie, stąd niezadowalający wynik. Podchodzimy drugi raz do poprawienia wyniku, jak w saneczkarstwie, o czym nie wspomniałem. Medal wciąż żaden nie zebrany. Super gigant. Kolejna z narciarstwa alpejskiego. Jak myślicie, czy odniosłem sukces? Sterowanie w każdej odmianie narciarstwa jest taka sama. Jedynką startujemy, dwójką przyspieszamy wciskając kilkukrotnie z umiarem, by nie stracić panowania. Po wystartowaniu jeszcze raz wciskamy jedynkę, by przyjąć pozycję kłócającą dla lepszej prędkości i zwrotności. Dyscyplina do przećwiczenia.
Łyżwiarstwo szybkie. Jedna z kilku moich ulubionych dyscyplin, jednakże w tej grze nie utrzymywałem odpowiedniej prędkości. By nie zaliczyć fall startu, czekamy na odliczanie i wciskamy jedynkę, aby zacząć się ścigać. Jedynka i dwójka naprzemiennie, w miarę szybko naparzamy przyciski. Pilnujemy też toru naszej jazdy, aby nie wjechać w przeciwnika. Fajne to, lecz muszę opanować rytm uderzania przycisków. Skończyłem jako trzeci w tej konkurencji, lecz to nie pozwoliło mi zdobyć brązowego medalu. Wreszcie jakiś postęp, przedostatnie miejsce, jako Sferigę. Bobsley. Rozgrywka identyczna jak w saneczkarstwie, tylko z tą różnicą, że pchamy sanie za pomocą szybkiego uderzania w przycisk jeden i drugi. Konkurencję rozgrywamy dwa razy. Efekt u mnie? Mizerny. Skoki narciarskie są Wam znane. Oto wyniki. Dwubój zimowy lub biatlon. Najlepsza dyscyplina. Rytmicznie względem grającego utworu na przemian trzymamy jedynkę i dwójkę. Przy wzniesieniach jedynie szybko klepiemy jedynkę i dwójkę. Kluczem do sukcesu jest czas i ilość oddanych strzałów w krążki na tarczach. Brak strzału zalicza nam opóźnienie czasowe w ramach kary. Na trasie przeważnie nic się nie dzieje, skupiamy się na rytmie i czasie. Jednak, żeby się nie zanudzić, co dany moment pojawia się ptak dla dekoracji. Po samym wyglądzie złożonym z kilku pikseli wnioskuję, że to sroka. Elegancik. Co około 4 km mamy postój na oddanie 5 strzałów do krążków. Sporym minusem jest niesforne zachowanie się celownika, który rzadko współpracuje i bardzo ciężko trafić dogodnie w mniejsze krążki. Większe jest znacznie łatwiej strzelić. I co z tego, kiedy celownik rusza się jak chce? Do reszty przyczepić się nie mogę. Przykuły moją uwagę słupki informacyjne z czerwonym krzyżem i telefonem? A ten kolorowy balas? Nieważne. Po czwartym postoju masakrujemy szybko przyciski do mety po dobry wynik. Nawet przy tylu spudłowaniach zdobyłem złoty medal. W ten sposób Szwecja jest na szóstym miejscu w tabeli. Slalom Gigant. Tu miałem podobną przygodę jak to narciarstwo. Ominąłem brameckę spotykając kniejeckę. Slalom zwykły. Co teraz? Będzie bardzo dobrze czy bardzo dobrze spierniczając występ? Okazuje się, że przy niewielkiej prędkości przebyłem górkę z dołu w niewiele gorszym czasie niż rywale. Próbowałem za drugim razem pokazać swoje możliwości i co? I to. Na przedostatniej bramce straciłem wyczucie, kierunek, cokolwiek i ten ekran zdradził mi, że mnie nie lubi. 
Tak pięknie było. Smutnym zakończeniem igrzysk wyjaśniłem wiele. Od strony graficznej gra pokazuje się od dobrej strony ładnie dobrane kolory, przeważnie jasny turkus i biel imitujący śnieg, błysk oraz lód. Menu jest w miarę czytelne, jedynie tabela wyników już niekoniecznie. Zwłaszcza wtedy, kiedy mamy mnogość pozycji przy przeróżnych rywalach. Prezentowania scenaria w Beatlonie jest odziana w szczegółowe detale drzew i glastych. Szok mnie dopadł, że to jest wyświetlane przez 8-bitową konsolę. Animacje zawodników w skokach narciarskich, jeździe po muldach, łyż w zwiarstwie szybkim, Beatlonie jest dopracowana i budzi podziw. Dodatkowo ilość klatek animacji w saneczkarstwie i bobsleju podczas podchodzenia pod zakręt robi wrażenie. Widać jak łatwo oddano te obrazki z wersji Sega Mega Drive do starszej konsoli. W naprawdę dobrej jakości. Nie są to postacie duże jak na Super Nintendo czy Mega Drive, nadal wciąż chylę czoła, że przy takich ograniczeniach Segi Master System zawarto ten drobny majstersztyk. Menu stylowe, bardzo efektywne wzory w postaci banerów. Muzyka w możliwościach PSG przygrywa pozytywnie i energicznie. Bas dodaje charakteru przy dowolnej dyscyplinie i dopinguje gracza do rywalizacji. Pada w ucho i całkowicie pasuje do atmosfery. Ma się wrażenie jakby Commodore 64 połączył siły z Master System. Bez rozeznania się w sterowaniu spowoduje gorycz i rozczarowanie. Co by nie mówić, gra przyjemna, idealna na krótkie sesje, jeśli gustujemy się w zimowych konkurencjach. Wersja Master System oceniana przeze mnie jest wysoko, na poziomie 8 pomarańczowych kostek. Minusem jest czasem niejasne sterowanie, plusem nadrabia za to grafiką, muzyką i niektórymi dyscyplinami. Wersje Super Nintendo i Mega Drive pomiędzy Amigą i MS-DOSem są całkowicie inne, głównie ze względu na odmienne sterowanie. Konkurencje są te same. Jazda na muldach jest wyłącznie w konsolowych wersjach. Jak myślicie, jak Wam się podobał ten materiał? Bardzo Wam serdecznie oczywiście dziękuję za spędzony czas przy tym materiale. Myślę, że kolejny również Wam się spodoba. Myślę, że też będzie z podobnej gry bądź z podobnej generacji sprzętowej. No i Cóż, zimowe igrzyska jeszcze troszeczkę przed nami, także zobaczymy, co się będzie tam ciekawego działo. No i oczywiście bardzo Was serdecznie pozdrawiam, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w czwartym odcinku nowsze gry na starsze konsole. Korzystając z okazji nadchodzących igrzysk olimpii, kurde, zimowych.